গত জুনে ডাক্তার হঠাৎ করে আমাকে বললো আমার অস্ট্রিয় সার্কোমা এক ধরনের ক্যান্সার যেটা সবচেয়ে খারাপ ক্যান্সার বোন ক্যান্সার এক ধরনের আমি বিদেশ বাংলাদেশ সব জায়গায় ঘুরে এসছি গত জুন আট মাসের মধ্যে ডাক্তার আমাকে রিলিজ করে দিল আপনি রিজেক্টেড আর আড়াই দিন বা তিন দিন বাঁচবেন আমার সমস্যা হলো আমার দুই হাঁটুতে ব্যথা হ্যাঁ ডাক্তার দেখাইছি ডাক্তার বলল আপনার তো হাঁটু মজ্জা শুকিয়ে গেছে এখন আপনাকে ইঞ্জেকশান নিতে হবে তারপর আমি বারোটা ইঞ্জেকশান নেওয়ার পরে আমার তেমন সমস্যার কোনো সমাধান হয়নি এবং পরে আমি আবার আসলাম ওনার কাছে উনি বললো যে এখন তো আপনার হাড়ে নরম হয়ে গেছে এখন আপনি ইয়ে করতে পারবেন না আপনি ছেঁজদা গিয়ে নামাজ পড়তে পারবেন না বসে কোনো কাজ করতে পারবেন না হাইকমেন্ট ব্যবহার করতে হবে আমি কিন্তু একজন হার্টের পেশেন্ট গত বছর হার্ট অ্যাটাক হলো হসপিটাল ডক্টর বাংলাদেশের তিনটা বড় বড় প্রতিষ্ঠানের ডক্টর বললেন যে আপনাকে এখনই এনজিও প্লাস্টিক করাতে হবে তা নাহলে আপনি মরে যাবেন আপনি ডেথ রিস্ক গত পনেরো বছর আগে প্রচণ্ড এক ডিস্ক কোমরের ডিস্ক সরে গিয়েছিল তার থেকে প্রচণ্ড ব্যথা হতো এই ব্যথায় আমি শোয়া থেকে উঠে বসতে পারতাম না এইরকম ছিল আমার এই কোমরে ব্যথার পর থেকে ডাক্তার আমাকে কখনোই বলছে বেশিক্ষণ এক জায়গায় বসে থাকতে পারবেন না শুয়ে আপনাকে কিছুক্ষণ শুয়ে থাকতে হবে বসে থাকতে হবে এইভাবে আপনাকে দীর্ঘদিন থাকতে হবে আমি দীর্ঘ পঁচিশ থেকে চব্বিশ বছর একটা রোগ আক্রান্ত হতে ভুগছিলাম সবসময় আমি নাকে এবং গলায় একটা থুতুর মতো মানে ময়লা জমত মানে ফেলতে 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 সবার কাছে আমি মানে অন্যরকম হয়ে গেছিলাম তাই আমার বান্ধবী আমাকে বলতেছে দেখ তোর এটার জন্য আমাদের ভালো লাগে না তোর কি ডাক্তার দেখালে ভালো হয় না আমি কি তাকে আর কত ডাক্তার দেখাবো আর ভালো লাগে না আর আমি ডাক্তার দেখাবো ডাক্তার বলেছিলেন ভালো হবে না এমন বিভিন্ন রোগ নিয়ে কোয়ান্টাম এসেছিলেন এরা দেখুন এরাই কি বলছেন কোর্সে আসার পর আমি চিরকৃতজ্ঞ জানাই যিনি আমাকে এখানে আসার জন্য এবং আমার আত্মবিশ্বাস বাড়ানোর জন্য যিনি বলেছেন উনি সব সময় আমাকে বলেছেন যে আপনি বলবেন আমি বাঁচব আমি বাঁচব এবং সারাক্ষণ শুয়ে শুয়ে বলবেন সুস্থ দেহ প্রশান্ত মন কর্মব্যস্ত সুখী জীবন সারাক্ষণ এই কথাটা বলবেন আমি রাজশাহী চলে এসি রাজশাহী যাওয়ার পর আমি সত্যি সত্যি এটা সারাক্ষণ বলতাম সুস্থ দেহ প্রশান্ত আমার যখন শ্বাসকষ্ট শুরু হতো আমার লাং পর্যন্ত সেই টিউমার চলে গেছিল তো আমি সারাক্ষণই আমার যখন শ্বাসকষ্ট শুরু হতো আমার যত আমার শরীরতে নানান সাইড দিয়ে ব্লিডিং হতো তো তখন আমি সারাক্ষণই বলতাম সুস্থ দেহ প্রশান্ত মন কর্মব্যস্ত সুখী জীবন আমার এক ধরনের খিচুনি হতো খিচুনি যখনই শুরু হতো সারাক্ষণ বলতাম তো খিচুনি আসতে ঠিক হয়ে যেত গুরুজি যখন বলল কোনো অসুখই অসুখে না মনের জোরটাই হলো বড় জোর হ্যাঁ তো এখন আমি এই দুই দিন ক্লাস করার পরে আমি তৃতীয় দিন সকালবেলা আমি ভাবলাম দেখি আমি একটু চেষ্টা করে দেখি আমি গুরুজির কথাটা যখন বলছে মনের জোরে বড় বড় জোর তখন আমি কি করলাম আমি সকালবেলা ঘুম থেকে উঠে ওজু করে এখন আমি ভাবলাম যে আমি আজকে বজরের নামাজটা আমি রুকু সেজদা দিয়ে করব তো ঠিকই আমি বজরের নামাজটা রুকু সেজদা দিয়ে পড়লাম তিন মাস আগে যখন হার্ট ক্লাব প্রথম হয় হার্ট ফাউন্ডেশনে এই কোয়ান্টাম হার্ট ক্লাব ওখানে আমি ফার্স্ট ব্যাচে ভর্তি হলাম গত তিন মাস আমি হার্ট ক্লাবের যে চর্চা করাতে আমি এখন হানড্রেড পার্সেন্ট ফিট আলহামদুলিল্লাহ শোকর আলহামদুলিল্লাহ আমি এখন দৌড়াতে পারি দশ মাইল এরকম অবস্থা হয়েছে আমি এখন ফিট টোটালি ফিট আমি মনে করি নিজেকে আমি আত্মশক্তিতে বলিয়ান হয়েছি আমি অত্যন্ত আশ্চর্য হয়ে গেলাম যে আমার এই কোমরের ব্যথা এই এত ঘন্টা বসে থাকার পরেও আমার ব্যথাটা আজকে চার দিনের মধ্যে এক মুহূর্তের জন্য উঠে নাই আমি মনে মনে ফিল করলাম যে এটা কি করে সম্ভব হলো এবং তখনই আমি আল্লাহর কাছে শুক্রিয়া লাখ লাখ শুক্রিয়া আদায় করলাম আজকে চার দিনের কোর্স মানে দুই দিনের দিন আমি মনে করতেছি যে এই কোর্সে আরও আগে কেন আসলাম না আমি এই চব্বিশ বছরের এই রোগটা নিয়ে কেন ঘুরে বেড়াচ্ছিলাম 
24 বছর মানে আমার সেকেন্ড বেবির বয়স 24 বছর এই থুতুর জন্য আমার প্রতি মাসে 2000 থেকে 3000 টাকা টিস্যু বক্স লাগে সত্যি কথা টিস্যু বক্স লাগে এবং গাড়িতে বাসায় বিছনায় ঘুমাইতে গেলে ঝুরিতে রাখতে হয় আমার ব্যাগে এই তিন দিন ধরে আমি টিস্যু নিয়ে আসছি কিন্তু ওই টিস্যু ওইভাবেই আছে মানে আমি কোনো থুতু তো দূরে থাক মানে আমার মুখ থেকে কিচ্ছু আসতেছে না মানে এত ফিল করতেছি আমি ভালো হয়ে গেছি এই চার দিনের কোর্স মনে হয় আমার কাছে চার হাজার বছরের সাফল্য আমি পেয়ে গেছি চার হাজার বছরের ভালো হয়ে গেছি আমি ভালো হয়ে গেছি আমি অনেক ভালো হয়ে গেছি আমার এখন কিছু নাই কিছু কথা কিছু ডায়াগনোসিসই যেন পার্থক্য করে দেয় সুস্থতা আর অসুস্থতার এদের ক্ষেত্রেও তাই হয়েছিল হারিয়ে গিয়েছিল স্বাভাবিক জীবনের ছন্দ আমি গত বছর একটা অপারেশন করছিলাম অপারেশন করার পরে আমার ব্যাক পেইন ব্যথা কমর ব্যথা আমি গত মানে ডাক্তার আমাকে বলছিল যে দুই বছর থেকে দেড় বছর আপনি ফুললি বেড রেস্টে থাকবেন সেই জন্য আমার এমন এত পেন ছিল যে আমি চাকরিটার সাথে বাধ্য হয়েছি আমি একটা জব করতাম প্রাইভেট ইয়েতে বসে থাকতে পারতাম না তাই আমি সাত বছর ধরে সাত বছর আগে আমার কোমরের এবং হাঁটুর হাড় ক্ষয় হয়ে যায় ডাক্তার বললেন যে আপনি কোনো মানে ইসে নামাজ পড়বেন চেয়ার টেবিলে নামাজ পড়বেন কোনো মানে সাবধানে চলাফেরা করবেন নিচু হওয়া যাবে না এটা সেটা এরকম আমি অনেক অসুস্থ ছিলাম দশ বছর যাবত আমার ডায়াবেটিস ছিল প্রেশার ছিল এবং শ্বাসকষ্ট ছিল দু হাজার এক সাল থেকে আমার ডায়াবেটিস ডায়াবেটিস ডাক্তার বলেছিল যে ডায়াবেটিস ওষুধ ছাড়া ডায়াবেটিস কোনো দিন ভালো হবে না ওষুধ খেতেই হবে সারা জীবন এবং প্রেশারও আপনার যাবে না সাত বছর আগে ক্যান্সার ছিল তখন আমি কিউর হয়ে যাই সাত বছর পর যখন আমি পনেরোই পনেরোই সালে নভেম্বরে পাঁচ তারিখে কলকাতাতে যাই তখন আমার আবার ক্যান্সারটা ধরা পড়ে তারপর এর মধ্যে মানুষ আমাকে আমার ভাই বোন সবাই ছাড়া আরও যারা আশেপাশে যারা আছে তারা আমাকে সবাই এমন সব নীতিবাচক কথা বলতো যে আমি ভাবতাম যে মরা ছাড়া বুঝি আমার যখন ক্যান্সারটা ফেরত আসছে মরা ছাড়া আমার আর কোনো গতি নেই আমি উঠতে চিন বসতে সারাক্ষণ ভাবতাম আমি বুঝি শেষ আমি বুঝি মরে গেলাম আমি আর বাঁচব না বাঁচার কোনো আশাই আমি আমার মধ্যে দেখি নেই এরাই এখন আবারও শুরু করেছেন কর্মমুখ জীবন কিন্তু এখানে আসার পরে গত তিন দিনে আমার সে ব্যথাটা আমি আর খুঁজে পাচ্ছি না প্রথম দিন কোর্সের পরে আমি বাসায় যে বেল্টটা খুলে ফেলে দিছি দ্বিতীয় দিনে আমি আসরের নামাজ রুকু সেজদা দিয়ে দাঁড়িয়ে নামাজ পড়েছি এবং গতকাল গতকাল থেকে আমি এই পর্যন্ত দাঁড়িয়ে নামাজ পড়ছি আমার ব্যাগ পেন নাই আমার ছেলে কক্সবাজারে চাকরি করে বড় ছেলে আমি কক্সবাজারে বেড়াতে আসি এসে শুনলাম এখানে কক্সবাজারে একটা গন্টম অফিস আছে সপ্তাহ একদিন করে এখানে যাই পৌরসভায় যাচ্ছি বেশি দিন না মাত্র দুই মাস গিয়েছি আমি তার মধ্যে আমার তিনটে অসুখ ভালো হয়ে গেছে একটা শ্বাসকষ্ট একটা হলো ডায়াবেটিস আর একটা হলো প্রেশার প্রেশার নেই প্রেশার এখন আমরা নর্মাল একদম একশো চল্লিশ বাই আশি আছে আর একটা প্রেশার এখন আজকে আমি পেয়েছি একশো সত্তর বাই নব্বই এখন কিন্তু সব ওষুধ আমার একদম এই দুই মাস আমি ওষুধ খাচ্ছি না একদিন আমার ভাগ্নি আমাকে বলল যে মামি তুমি কোয়ান্টামে যাও আমাকে অনেকবার বলতো ও দুই হাজার চারের বেচের এই কোয়ান্টাম পরিবার সদস্য আমাকে বলতো তুমি একটা বার জায়গায় দেখো ইভেন আমাকে ইন্ডিয়াতেও যে কলকাতায় আমি ছিলাম ওইখানে একদিন আমাকে অপারেশনে সুস্থ হয়ে যাওয়ার পরে ওরা ওইখানে আমাকে দুই দিন মেডিটেশন করেছে তারপর ওর পর থেকে আমার একটু ধারণা আসে আমি এমনিও একটু আসতে চাচ্ছিলাম তারপরে এখন আমি এই সাতাশ তারিখে ইন্ডিয়াতে চলে যাই যে একটা ক্যামোথেরাপি নিয়ে আসি এত কষ্ট করে আজকে চার দিন ধরে গুরুজির এমন সব কথাবার্তায় আমি একদম মানে সুস্থ হয়ে উঠছি এমন সুস্থ হইলাম যে আমি কালকে আমি একটা মনা মানুষ কেম দিয়ে আমি কেমো থেরাপি চলতেছে আমার এক তারিখের একটা কেমো থেরাপি আছে আমি যে আমি আইটিবি ভবন থেকে বাসাবো পর্যন্ত হেঁটে চলে গেছি শুধু মাত্র আল্লাহর পরে যদি কারো শুক্রে থাকে এই মানুষটার জন্য এই মানুষটার কথায় গুরুজির কথায় এত শক্তি এত শক্তি আমি পাই আমি আইটিবি ভবন থেকে বাসাবো পর্যন্ত হেঁটে চলে গেছি অসুস্থ হওয়ার পর চারপাশের নেতিবাচকতা আর হতাশা শিকার হয়ে বেঁচে থাকার আশাও হারিয়ে ফেলেছিলেন কেউ কেউ গত এক বছর ধরে আমার হঠাৎ করে রোগ ধরা পড়ে আমার 
ব্লাডলেস হয়ে যাচ্ছে অর্থাৎ আমার শরীর থেকে হঠাৎ করে রক্ত চলে চলে যাচ্ছে কিভাবে যাচ্ছে সেটা বলতে পারে না গত নভেম্বর ডিসেম্বর আমাকে বাংলাদেশের ডাক্তার ঢাকা শহরে বলে দিছে যে তিন ব্যাগ রক্ত এক্ষুনি এক সপ্তাহের মধ্যে শরীরে দিতেই হবে না দিলে সমস্যা হবে আমি ইন্ডিয়া চলে যাই ইন্ডিয়ান অ্যাপোলোতেও আমাকে একই কথা বলে এখন আমার ব্লাডের ব্যাপারটা আমি বলতে চাচ্ছি যে আমাকে ডক্টরস ওখানেও বলে দিয়েছেন কিছু মেডিসিন দিয়েছেন যে দুই মাস আট দিনের পরে আপনি আট ঘন্টাও আর তৃপ্তে পারবেন না পড়ে যাবে আজ থেকে পঁচিশ বছরে আমার স্পন্ডিলাইটিস ধরা পড়ে এবং ঘাড়ের দুটো হার ফাঁক হয়ে গেছে আমার লিভার সিরোসিস হয়ে যখন আমি মৃত্যু পথযাত্রী শুনলে অবাক হয়ে যাবেন আমাদের দেশে ডাক্তার আমাকে বলেছিলেন যে হোপলেস উনি বাঁচবেন না আমি এক বছর বিরাশিটা কেমন থেরাপি নিয়েছি আমার স্ত্রীভোজার পিছনে আছেন এবং আমি মারা যাব নিশ্চিত হয়ে জনগণ্ড কর্তৃপক্ষ একটি যৌথ অ্যাকাউন্ট করেছিল যাতে আমি মারা গেলে আমার প্রভিডেন্ট ফান্ড এবং অন্যান্য জিনিস হ্যান্ড ওভার করা যায় অ্যাকাউন্টটি এখনও চালু আছে সুস্থ হয়ে এরাই এখন হাসছেন জীবনের হাসি আজকে আমার তিন মাস শেষ হয়ে গেছে চার মাস চলতেছে কিন্তু আমি মেডিটেশন করতেছি মাত্র এক মাস এবং এই চার দিন গুরুজির ক্লাসে এই চার দিনে আমি যে মেডিটেশনের যে উপকারটা পেয়েছি যেখানে আমি আধা ঘন্টা সময় বসে থাকতে পারতাম না আমাকে সারাক্ষণ রানিংয়ে থাকতে হতো সেখানে আমি চার দিনের ক্লাসে দশ ঘন্টার মধ্যে বিরতি ছাড়া সমানভাবে কিভাবে বসে থাকলাম মানুষের মনোসাইকোলজি দিয়ে যে মানুষকে সুস্থ করা যায় আমি মন্ত্রমুগ্ধের মতো এই চার দিনে চার আমার চারটি দিন এবং চারটি রাত কিভাবে যে কেটে গেছে আমি জানি না আমি জীবনে রাত দুইটার আগে কোনো দিন ঘুমাই নেই কিন্তু এই কয়দিন আমি আর সাড়ে নটা নটার মধ্যে ঘুমিয়ে গেছি এবং আমি ভোর চারটে উঠে গেছি এটা বিস্ময় করব না সেই লিভার সিরোসিসে আমার সঙ্গে চারজন রুগী ছিলেন চারজনই মারা গেছেন কিন্তু আমার একটা আত্মবিশ্বাস ছিল যে আমি বাঁচব আমি বাঁচব আমি এই বিশ্বাসটা ছিল আমি হাত তুলতে পারতাম না সেই হাতটা আমি এখন তুলতে পারি কারণ উইল ফোর্স দিয়ে আমি হাত তুলতে পারবো এ আমি হাতটা তুলতে পারি হাড়ের ব্যথা আমি গত দুই মাস তিন মাস চেয়ারে বসে নামাজ পড়ছি কিন্তু গত চারটি রাত আমি নামাজ পড়েছি সেজদা করে সার্ভাইকাল কলারটা খুলে হৃদরোগ একবার ধরা পড়লে আর নিস্তার নেই বাইপাস বা এনজিও প্লাস্টি একমাত্র সমাধান সাধারণভাবে এটাই ধারণা প্রচলিত চিকিৎসাও তাই বলে আমি হৃদরোগে আক্রান্ত হই হৃদরোগ ইনস্টিটিউশনে ভর্তি হই সংক্ষেপ বলতে গেলে হাসপাতালের দরজা এসে আমি এমন বমি করি যে ডাক্তার সাহেবরা আমার আশা ছেড়ে দিয়েছিলেন আমার বন্ধু বান্ধব আত্মীয় স্বজন এবং সহকর্মী যারা এসেছেন তাদের কাছে শুনেছি যে অল অফ আস লস্ট দ্য হোপ অফ ইউর সার্ভাইভাল আমার হাজব্যান্ড কার্ডিওলজি ডিপার্টমেন্টের হেড অফ দি ডিপার্টমেন্ট ছিলেন আগের পিজি এখনকার বঙ্গবন্ধু মেডিকেল ইউনিভার্সিটির আমার বেশ চার পাঁচ বছর আগে থেকে আমার সবসময় প্যালপিটিশন হতো উনি চিকিৎসাও দিতেন যখন খেতাম ওষুধ তখন ভালো থাকতাম যখন বাদ দিতেন তখন প্যালপিটিশন হতো উনি বলতেন তুমি ভালো হয়ে যাবে তোমার তো প্রেশার নাই ইসিজি কোর সবই ভালো তুমি ভালো হয়ে যাবে কিন্তু আমি ভালো হতাম না ওষুধ বন্ধ করলেই আমার বুক প্যালপিটিশন হতো আমি হাঁটতে পারতাম না পরে আস্তে আস্তে এমন অবস্থা হলো আমার যে আমি বেডরুম থেকে ডাইনিং স্পেসেও আসতে পারতাম না আমার ওয়াল ধরে আসতে হতো অথবা কেউ আমাকে হেল্প করতো আসার জন্য আমার হার্টের সমস্যা আছে যখন আমি ডাক্তার দেখিয়েছি তখন ডাক্তার প্রিকিশন লাগে প্রিকিশনে মাথা লাগে ওষুধ চলবে কতদিন চলবে তার কোনো ইয়ে নাই আর শেষ নাই চলবে খাইতে খাইতে মানে প্যাটে চর একদিন পড়বে গত এক বছর আগে আমার হার্টের ব্যথার কারণে আমি এনজিওগ্রাম করেছিলাম ডাক্তারের পরামর্শ মতে ওই এনজিওগ্রামে আমার দুইটা ব্লক ধরা পড়ছিল ব্লকগুলা ক্রিটিক্যাল আটারিতে ছিল যার কারণে ডাক্তার আমাকে বলছে আপনার এখানে রিং সেট হবে না আপনাকে বাইপাস করতে হবে এটা শোনার পরেই তো মন খারাপ হয়ে গেল আত্মীয় স্বজন সবাই কান্না করতে লাগলো কিন্তু কোর্সে এসে প্রমাণ হয়েছে হৃদরোগ নিরাময় মেডিটেশন আর সুস্থ জীবন দৃষ্টি আসলে কতটা কার্যকর চল্লিশ পঁয়তাল্লিশ পঞ্চাশ 
পাঁচপান্ন যখন একজন মানুষ চিন্তা শুরু করে কি চেয়েছিলাম কি পেলাম এই চাওয়া পাওয়ার হিসাব যখন মেলে না জীবনের অঙ্ক যখন তিনি মিলাতে পারেন না তখন হার্ট অ্যাটাক করে তো আমরা খুব লাকি মান যে আমরা জীবনের অঙ্ক মেলানোর যে বিজ্ঞান এটা আমরা শিখছি অতএব আমাদের ইনশাল্লাহ এখন হার্ট অ্যাটাক হওয়ার সম্ভাবনা আশঙ্কা একেবারেই নাই আর কি এবং আসলেও নাই যদি আমরা শুধুমাত্র কিছু জীবন দৃষ্টিটাকে ঠিক করি যে আমার এই অসুস্থতার জীবনে আমি দশ থেকে বারো ঘন্টা একটানা বসে কখনো এমনতরভাবে কাজ করতে পারিনি কিন্তু এই চার দিন পেরেছি আর একটি জিনিস পেয়েছি আমার মনোবল কী নিয়ে এলাম কী নিয়ে গেলাম যদি উত্তর হয় আমি সংক্ষেপে বলব আই কেম উইথ হপলেসনেস আই এম রিটার্নিং উইথ হোপফুলনেস হতাশাবাদ নিয়ে এসেছিলাম আশাবাদ নিয়ে যাচ্ছি যখন হার্ট ক্যাম্প করলাম তারপরে আমি আপার কাছে দেখা করতে গেলাম আপা আমার পুরা রিপোর্ট দেখে আমার দিক বলল যে কি ব্যাপার আমি বললো কেন আপা বললে তোমার তো সব নর্মাল আর কি করে হলো আর বললেন উনি যে দুপুরের ওষুধ বাদ আর দুই মাস পর দেখা করবো আমার যা মনে হচ্ছে তোমার এই দুই বেলাটাও বাদ দিতে হবে তা আমাকে বলে কি তুমি কি জাদু টাদু করছো নাকি তোমাকে আমি বললো না আপা আমি জাদু করি না আমি কোয়ান্টাম ইয়ে তো আমি ভর্তি হয়েছি ওখানে আমি ইয়োগা করি তারপরে দমের প্র্যাকটিস করি এগুলো বললে উনি আমার মুখের দিকে কিছু অবাক বিশ্বাসে তাকায় থাকলেন যে এটাও কি হয় এমন আপা হলো তো আমি তো প্রমাণ বুকের ব্যথা এখন বুকের ব্যথা কিছু নাই এখন এখন সজন মানে কোনো কিছু ব্যথা নাই সুস্থ দেহ প্রশান্ত মান কর্মব্যস্ত সুখী জীবন শতবার নয় হাজার বার বলবো বা আমি অত্যন্ত কৃতজ্ঞ মেডিটেশনের কাছে যে মেডিটেশন আমাকে কি ফল দিছে আমি ছয় মাস ধরে মেডিটেশন করলাম গত চোদ্দ তারিখ আমি হার্ট ফাউন্ডেশনের ডাক্তার ডাক্তার ফজিল ফজিলত নেসা মালিকের তত্ত্বাবধানে এনজিওগ্রাম করেছি এনজিওগ্রাম করার পর আমি যে রেজাল্টটা পেয়েছি আমি আমার এই খুশির সংবাদ আপনাকে জানাই জানানোর জন্যই আমি এখানে এসেছি যে ডাক্তার সাহেব আমাকে বলছেন যে আপনার সত্তর পার্সেন্ট ব্লক এখন মাত্র টেন পার্সেন্ট এসে গেছে ডাক্তার নিজেই যখন বলেন কিছু করার নেই শারীরিক মানসিকভাবে রোগীর উপর তার কি প্রভাব পড়ে তা সহজেই অনুমেয় আজ থেকে বিগত তিন বছর আগে হঠাৎ করে আমার মুখের এই ডান সাইডটাতে প্রচণ্ড পেন অনুভব করি এবং সেই পেনটা এত দুঃসহ মানে আমি কোনো দিন ভুলতে পারব না মনে হয় কেউ হয়তো খুর দিয়ে কাটছে প্রতিনিয়ত এবং এই মনে হতো যে কান টান দিয়ে এই ভেনগুলো ফেটে রক্ত পড়ছে এত দুঃসহ বেদনা ছিল সেটা কিছু ডাক্তারের সাথে কথা বললাম যার কাছে যাই সে আমাকে অস মানে হতাশ করে দেয় বলে যে যেহেতু মেডিসিন রিয়াকশান আপনার আর কোনো দিনও মানে চিকিৎসা আর নাই চিকিৎসা বিজ্ঞানে পৃথিবীর কোনো দেশে আপনার আর কোনো চিকিৎসা নেই আপনারা মানে যতদিন আপনি বাঁচছেন এই অসহ্য যন্ত্র নিয়ে বাঁচতে হবে তা এমন ছিল আমি কোনো কথা বলতে পারতাম না বেশিরভাগ সময় ঠোঁটটা এখানে থাকতো বিকৃত অবস্থায় এবং গাল এরকম ফুলে থাকতো প্রচণ্ড পেন আমি হাহাকার করতাম আমার সামনে এত খাবার খাবার তো দূরে থাক এক গ্লাস পানি আমি খেতে পারতাম না কোনো রকম মেস্টা দিলে এক গ্লাস পানি খেতে আমার সারা দিন চলে যেত রোজার মাস গেছে সেহরি রেখে আমি পাশে বসে আসি আমি রোজা রাখতে পারি নাই আমার ছোট সন্তান সে আমি বসে থাকতাম আমার সন্তান আমার জন্য রোজা রাখত আমার মা বাবা তাদের মৃত্যুর কথা হয়তো ভুলে গেছে আমার ইয়ে করতে করতে এরকম যখন আমার দশ এগারো বছর তখন আমার সে ব্যথা শুরু হয় আমি বিছানা থেকে আর উঠতে পারি না বাবা আমাকে ডাক্তার দেখা এক্সরে করে দেন ডাক্তার দেখে বললো যে এটা যে অপারেশন করে না প্যারালাইসিস হয়ে যাবে সাকসেস হওয়ার সম্ভাবনা খুবই কম মানে তখন থেকে ব্যথাটা আমার সঙ্গী চৌত্রিশ বছর ধরে ব্যথা নিয়ে ঘুরছে আমি চৌত্রিশ না আমার হচ্ছে শরীরের যে রোগটা হয়েছে এটার নাম সার্ভাইকাল রিপ এটা হচ্ছে মানব দেহে যে মানুষের প্রত্যেকটা আপনার আমার যেরকম শরীরে হার আছে আমার তার থেকে দুটো হার বেশি হয়েছে ডাক্তার বললো যে আপনার এটা কোনো চিকিৎসা নেই এটার কোনো চিকিৎসা নেই আপনাকে কি করতে হবে এভাবে জীবন যাপন করতে হবে একটা গরু জবাই দিলে যে রকমভাবে ছটফট করে মারা যায় আপনার অপারেশন করতে গেলে আপনি এভাবে ছটফট করে মারা যাবেন কারণ ঘাড়ের এখানে সব রকগুলো আপনার ছিঁড়ে যাবে 
তখন তো আমি গরু জবাই করার আমাকে জবাই করার তখন এক হয়ে গেছে কারণ তখন আমি গরুর মতো কোরবানি হয়ে গেছি আমি সেই একমাত্র ব্যক্তি লুঙ্গি পড়া ব্যক্তি আমার কমরে একটা বিরাট বেল বাধা ছিল আমি আমি সিঁড়িতে বসে বসে আপনারা সবাই কত প্রাণবন্তভাবে হাঁটাহাঁটি করছেন আমি কাঁদতি আমি কাঁদি ডাক্তার সাহেব বলে ভাইয়া আপনি আরও দুই একটা দিন থাকেন আমি কি কেন থাকব বলছে আপনার অপারেশনের লেভেলটা পাচ্ছি না খুঁজে কথায় অস্ত্র চালাব আমি যে অস্ত্র চালাবেন লেভেল পাচ্ছেন না অপারেশন কেমন করে করবেন কিন্তু চার দিনের কোর্সের কথাগুলো তাদের যেন ফিরিয়ে দেয় নতুন আশা নতুন জীবন তা আসার পরে বাসায় যে আমি নামাজ করে আল্লাহর কাছে দু হাত তুললাম যে আল্লাহ এটাই তো শেষ সুযোগ আমাকে বঞ্চিত করো আমার সন্তানের জন্য আমাকে অন্তত সাহায্য করো বলে আমি আবার তার পরের দিন আসলাম তার পরের দিন যে কবার মেডিটেশন হয়েছে আমি এত মনোযোগ দিয়েছি যে আমার এক ফুটা পেনও হয়নি হ্যাঁ আর এই যে যে আমি কথা বলছি এটা তো আমার আড়াই বছরে মনে হয় আমার স্বপ্ন আমার হাজব্যান্ড আমার কাছে ফোন করে বলতেছে তুমি তো নতুন কথা শিখেছ কোথায় আমার প্যান চলে গেছে এত অসহ্য দন্তনা ছিল আমি মানে স্বপ্ন চিন্তা করতে পারবো না আমি এখানে এসে মানে আমি যেদিন প্রথম দিন এসেছি সেদিন মেডিটেশনে শিথিলায়নেই আমার শরীর অর্ধেক সুস্থ হয়ে গেছে আমি আজকে চার বছর যাব ঘুমাতে পারি না চার বছর যে ঘুম কি জিনিস আমি বলতে পারি না আমার শারীরিক কন্ডিশন অনেক খারাপ আমার প্রেশার সবসময় লো থাকে আমার হিমোগ্লোবিনের অভাব হয়ে গেছে আমার ঘুমের অভাবে অনেক সমস্যা হয়েছে কিন্তু আমি এখান থেকে শিথিলায়ন যেদিন করে গেলাম সেদিন রাত্রে আমি এমন ঘুম দিলাম আমি ঠিক ভোর পাঁচটা বাজে অটোমেটিক উঠে গেছি মানে আল্লাহর অশেষ কৃপা যে এই চার বছরের ঘুম আজকে আমি তিন দিন মেডিটেশন করলাম এই তিন দিন আমার চার বছরের ঘুম পুরো ফিল ফুল হয়ে গেছে আমার আর জীবনে কিচ্ছু চাই না মনে হয় যে আমি এখন বেঁচে থাকার সাহস পেয়েছি গুরুজি আমাকে সেই সাহস যুগিয়েছে এই মেডিটেশনে কোয়ান্টামের সবে আমাকে সেই সাহস যুগিয়েছে তৃতীয় দিনের দিন আমি বেল্টটা পরে আসিনি প্যান পড়ছি শার্ট পড়ছি প্যান পড়ছি শার্ট পড়ছি শু পড়তে পারা যায় না শুটা পড়লে হাঁটনিটা যেন কেমন কেমন হয়ে যায় ছেলেটা বলে আবার শু পড়ো না তুমি সেন্ট্রেল পরেই যাও এইভাবে আসলাম দুজনে আজকে আমি শু পরে আসছি মোজা পড়ছি আমার মেডিটেশন করলাম আমার মাথা থেকে ব্যথাটা নাই ঠিক এইভাবে আমি ফিলটা করেছি ভালো তখন মনে হলো ঘাড়ে তো ব্যথা তখন আমি ঠিক আছে এবার দেখব যে লাস্ট মেডিটেশনটা করার পরে আমার ঘাড়ের ব্যথাটা কোথায় যায় সত্যি আমার ঘাড়ে ব্যথাটা নাই অপারেশন ছাড়া ভালো হবে না বা ওষুধ খেয়ে যেতেই হবে এই অসহায়তা থেকেও মুক্তি খুঁজেছেন এরা বারো বছর আগে আমার মাথা ব্যথা শুরু হয়েছিল আমি ঘুমাতে পারছি না প্রচণ্ড মাথা ব্যথা উনি আমাকে ওষুধ দিয়ে সাতটা ওষুধ লিখছি প্রত্যেকটা ওষুধ দিন দুইবার তিনবার লিখে সর লি ফুট লিখছি যে চলবে 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 আমি অনেকদিন যাবৎ শ্বাসকষ্ট ভুগছি প্রায় জন্মের পর থেকে এর জন্য অনেক ঔষধ অনেক কিছু ইউজ করেছি ডাক্তার আমাকে বলেছিলেন যে ইনহেলার ছাড়া আমি কোনো সময় চলতে পারবো না আমাকে রোজ দুটো করে ব্লাড প্রেশারের ট্যাবলেট খেতে হয় এবং আমাকে ডাক্তার ইন্ডিয়াতে যিনি দিয়েছিলেন তিনি বলেছিলেন আর যা কিছু ভুলে যান ব্লাড প্রেশারের ট্যাবলেট খেতে কিন্তু আপনি ভুলবেন না চৌত্রিশ বছর বয়সে প্রেশার হয়েছে আমার বুঝলেন এখন আমি ছিচট্টি আমি তো পা দিছি এপ্রিলের এক তারিখে ছিচট্টি বছরে আমি পা দিছি এপ্রিলের এক তারিখে করলাম কি এ পঁয়ত্রিশ বছর আমাকে ঘুমার ওষুধ ঘুমার ওষুধ প্রেশার ডায়াবেটিস অপারেশান আছে বাড়ি হিস্টাকটমি অপারেশান আছে আর্থারাইটিস আজকে দশ বারো বছর মোটামুটি আমি একেবারে কলাপস গত চার মাস আগে তো আমাকে উত্তরা হলিক সেন্টার ঢুকেছে লাশ মানে লাশ ঢুকেছে ওরা বলছে আশাবাদ যা খুঁজে পেয়েছেন কোয়ান্টাম মেথডে বুঝতে হবে তো 
বক্তব্য আমার ড্রেনি যেন সেট হয়ে গেল প্রথম দিন এখান থেকে ওই খাদুরের বাসায় গিয়ে ওই ঘন্টা বসে গিয়ে খাওয়া দাওয়া করে আমি ওষুধ খাইনি গুমের ওষুধ সেই দিনে বাদ দিয়েছি আমার জানা মতে বারো বছরের মধ্যে ইনশাল্লাহ এই পর্যন্ত আমার কোনো সমস্যা হচ্ছে না এখানে আসার পর মেডিটেশন করার পর এমন এবং নিরাময় মেডিটেশন করার পর আমি এখন ইনশাল্লাহ সম্পূর্ণ সুস্থ গত তেইশ তারিখ থেকে আমি ব্লাড প্রেশারের কোনো ট্যাবলেট খাইনি গতকাল এবং আজকে আমার ব্লাড প্রেশার টেস্ট করা হয়েছে একশো কুড়ি বাই আশি এটাও সম্ভব আমি গত চার দিন আমি কোনো ঘুমের ওষুধ খাই নাই কোনো প্রেশার ওষুধ খাই নাই কোনো ডায়াবেটিসের ওষুধ খাই নাই দু রাত্রে এমন ঘুম ঘুমাইলাম যে পঁচিশ বছরে যা ঘুমে নেয় এমন কি চিকিৎসা পেশায় নিয়োজিতরাও কখনো কখনো শিকার হয়েছেন একই অসহায়তার চ্যান্সেল টিউমার নামে একটা ডিজিজ ধরা পড়লো পায়ে এবং বাংলাদেশে অলমোস্ট এক বছর মতো বেড রিডেনই ছিলাম ক্র্যাচেও ভর করে হাঁটতে পারতাম না তারপর যেটা হলো যে অপারেশনও করলাম এখানে কিন্তু এই ডিজিজটা সবচেয়ে খারাপ দিক হচ্ছে এটা রেকারেন্স রেট ভেরি হাই এইটি পার্সেন্ট রেট হচ্ছে রেকারেন্স মানে খুবই বারবার হতে থাকে এটা তো আমারও তাই হলো ছয় মাস পরে আবার সেই একই ব্যথা একই যন্ত্রণা এবং অসহ্য যন্ত্রণা পেইন কেলার হাই ডোজের চেয়েও মানে ম্যাক্সিমাম যেটুক খেলে কিডনি যায় যায় অবস্থা ওইটুক খেয়েও আমি দেখেছি কোনো কাজ হচ্ছিল না পরে আবার চলে গেলাম চেন্নাইতে গিয়ে আবার গেলাম বলে টু লেট তোমার নি রিপ্লেসমেন্ট করতে হবে পুরা বাম পায়ের হাঁটুটা ফেলে দিতে হবে দিয়ে নতুন করে চিন্তা করো তো যাক আলহামদুলিল্লাহ করে এসেছি বাইরে থেকে দেখলে অ্যাপারেন্টলি আমি ক্লাস নিচ্ছি ঢাকা মেডিকেল কলেজে সবাইকে খুব স্পিরিটেড করছি খুব পড়াচ্ছি খুব আনন্দে আছে কিন্তু অ্যাকচুয়ালি আমার নিজের যে রেজিস্টেন্স পাওয়ারটা অসম্ভব লো হয়ে গিয়েছিল আমার নিজের কাজ করতে গেলে আমি কোনো শক্তি পেতাম না ফার্স্ট পার্ট সেকেন্ড পার্ট পাস করলাম থার্ড পার্টে এসে আর আমি আমার শক্তি পাচ্ছিলাম না সেই প্রোটোকল পাস করিয়ে রেখেছি গত ফেব্রুয়ারি মাসে এই পর্যন্ত একটা ডেটা কালেকশানে নামতে পারি নাই কারণ মন থেকে জোর পাচ্ছি না কারণ ওটা আমার কাজটা হেঁটে হেঁটে মানুষের কাছে যেতে হবে যেটা আমি সবচেয়ে ভয় পাই হাঁটাটাকে আমি যে স্কুলে কাজ করছি সেখানে অটিস্টিক বাচ্চাদের বাবা মা ওনারা আমার কাছে আসেন কাঁদেন এবং অনেক কথা বলেন নিজেদের যেগুলো আমি ওনাদেরকে সান্ত্বনা দিই এবং অনেকে বলে হ্যাঁ কথা বলে খুব ভালো লাগছে খুব আনন্দ পাচ্ছি আপনি বললে সাহস হচ্ছে কিন্তু আমার সাথে আমার একটা কালিগ আমার মানে আমার সাথে কাজ করছে অনেক দিন ধরে আবার ফিফটিন ইয়ার্স ধরে তাকে আমি সে আমার সাথে সাথে আছে সে এই গত চার বছর ধরে শুধু একই কথা বলে যে ম্যাডাম আপনি আর আগের মতো নাই আপনি আগের মতন আর কাজ করতে পারেন না আপনি আগের মতন আর নাই চার বছর ধরে আমার কলিগ কেন বলছিল যে আমার আমার একটা মিস অ্যাপ হয়েছে ফ্যামিলিতে যার জন্য আমার মনটা ভেতরে খারাপ থাকতে সবসময় খুব খারাপ থাকে মনে হলে কান্না পেত কিন্তু আমি নিজেকে খুব সামলে নিতাম কারণ যেহেতু সাইকিয়াট্রিস্ট যেহেতু নিজেকে সামলাতাম কিন্তু ও তো আমাকে দেখছে ঠিক বুঝতে পারছে যে কিছু একটা রং আছে আমার কিন্তু কোয়ান্টাম তাদেরকেও দিয়েছে জীবনের আশাবাদ এখন আমার মনে হচ্ছে হাঁটা কেন আমি পাহাড় ডিঙে যাব ইনশাল্লাহ এবং অলরেডি আমি এখান থেকে গিয়ে এখান থেকে গিয়ে আমি এই যে নয়টায় সাড়ে নয়টায় বাসায় পৌঁছতে পারি সাড়ে নয়টা একটা ডেটা কালেকশান করতে অনেক হাতের মাপ টাপ নিতে হয় মানুষের পায়ে পায়ের কাছে বসে টসে পায়ের মাপ নিতে হয় অনেক ঝামেলার ব্যাপার এক ঘন্টা মতো লাগে এক একটা আমি অলরেডি চার পাঁচ জনের কালেক্ট করে ফেলেছি এখান থেকে যাওয়ার পরেও যেটা আমি এক বছর পারি নাই মনের জোরটা আমি খুঁজে পাচ্ছিলাম না সেই জোরটা আমি খুঁজে পেয়েছি ইনশাল্লাহ কোয়ান্টাম করে যেটা দেখলাম যে মেডিটেশনে গিয়ে ডিপে গিয়ে এবং পজিটিভ থিঙ্কিং যেগুলো আমরা করি সেটা যখন সেটা যখন নিজের মনের ভিতর ওই পজিটিভ থিঙ্কিংটাকে ঢুকিয়ে দিই যে চেঞ্জটা নিয়ে আসে সেটা কিন্তু এমনি কথা শুনলে কখনো হয় না যেমন আমি নিজে সাইকোথেরাপি করি যেমন গুরুজি আমাদেরকে যে সমস্ত কথা বলেছে যে সমস্ত উদাহরণ দিয়েছে এগুলো কিন্তু সব সাইকোথেরাপি যে এই এটা হলে এটা এবং ওগুলো আমরা সব শুনেছি সবাই আমরা বুঝতে পেরেছি যে এগুলো বাস্তবের কথা এবং যখন শুনছি তখন লাগছে আবার ভুলে যাচ্ছি কিন্তু মেডিটেশন ওগুলো কিন্তু গেঁথে দিচ্ছে তো আমি মনে করছি আমার যে আমি যে উপকার পেয়েছি এটা করে এবং আমার যে একলা থাকলে বা চিন্তা করলে পট করে কান্না চলে আসতো এই চার দিনে কিন্তু আর একবারও কান্না আসে নাই কতবার 
অনেকবার মনে হয়েছে কিন্তু কান্না আসেনি আমি বলছি এটা আমার ম্যানেজ করতে হবে ইটস পার্ট অফ মাই লাইফ এটা তো হতেই পারে সবার জীবনে সব কিছু একদম সিলভার প্লেটে থাকবে এমন তো কথা কোনো না কিছু না কিছু দুঃখ তো আসবেই জীবনে সেটাকে ম্যানেজ করতে আমি কিন্তু এখন পাচ্ছি মেডিটেশনের পর এই অনুষ্ঠানে যোগ দেওয়ার পর আমার নিজের কর্মই কর্মময় জীবনের অভিজ্ঞতা যেটা মনে হলো আমরা একটা রুগীর রোগ নির্ণয় করে থাকি তার কিছু ইতিহাস নেই বর্তমান অতীত এবং ফ্যামিলিগত ইতিহাস নেই তারপরে কিছু প্রয়োজনীয় শারীরিক পরীক্ষা এবং প্রয়োজনীয় কিছু ল্যাবরেটরি ইনভেস্টিগেশনের করার পরে আমরা রোগ নির্ণয় কনফার্ম করে তারপরে চিকিৎসা দিই এই চিকিৎসা দেওয়ার পরেও অনেক রুগী ভালো হয় বাট ফর্টি টু ফিফটি পারসেন্ট রুগী বারবার আসে বলে যে আমার কোনো নিরাময় হচ্ছে না ডাক্তার সাহেব দেখেন আমার কোনো কিন্তু দেখা যাচ্ছে তার পরীক্ষা নিরীক্ষা করে এমন কোনো রোগও পাওয়া যায় না এবং এদেরকে বলা হয় ফাংশনাল ডিজর্ডার যারা ব্যাক পেন বা সাম ইউরিনারি প্রবলেম ইনভেস্টিগেশন করার পরে কিছুই পাওয়া যায় না আমি মনে করি এই সমস্ত রুগীর জন্য এই প্রোগ্রামটা অত্যন্ত প্রয়োজনীয় যে প্রোগ্রামে অ্যাটেন্ড করলে তারা অনেকটা নিজেরা উপকার পাবে এবং অনেককেই তারা এই প্রোগ্রাম সম্বন্ধে জানাতে পারবে হলে চিকিৎসা বিজ্ঞানীরাও এখন একাত্ম হয়েছেন কোয়ান্টাম চেতনার সঙ্গে বলছেন নিরাময় এর ভূমিকার কথা শরীর যদি সুস্থ না থাকে তাহলে আপনি কিছুই করতে পারবেন না সুতরাং শরীরকে সুস্থ রাখতে হবে যে সাইকোসোমাটিক ডিজিজ এবং যেটা অর্গ্যানিক ডিজিজ অর্গ্যানিক ডিজিজ যখন হয় তখন সেগুলো আপনি আপনার চিকিৎসার ব্যবস্থা করবেন কিন্তু সাইকোসোমাটিক ডিজিজ যেটা আল্লাহ তালা দেখেন আমাদের শরীর এমনভাবে তৈরি করেছে প্রত্যেক কুশের মধ্যে চেতনা রয়ে গেছে প্রত্যেক কুশ জানে এবং প্রত্যেক অঙ্গ সুন্দরভাবে কাজ করতেছে এবং আমরা আমাদের অত্যাচার করে বলেই আমাদের রোগ হয় যেমন আজকালকার দিনে নন কমিউনিকেবল ডিজিজ যেটা জীবনধারার পরিবর্তনের জন্য হৃদরোগ ক্যান্সার ডায়াবেটিস লাং ডিজিজ এইগুলো হচ্ছে কেন হচ্ছে আমরা নিজের উপর অত্যাচার করছি অর্থাৎ আমরা খাদ্যবাস পরিবর্তন করে ফেলেছি শাক সবজি খাই না চর্বি জাতীয় জিনিস খাই যেটা উনি সুন্দরভাবে বলছেন এটা ফলো করবেন সুতরাং আমাদের সুস্বাস্থ্যের জন্য শারীরিক মানসিকভাবে আমাদের ঠিক থাকতে হবে আমাদের লোক রোগের অধিকাংশটাই সেভেন্টি ফাইভ পারসেন্ট মনোদহি আর বাকি টোয়েন্টি ফাইভ পারসেন্ট ফিজিক্যাল সুতরাং ফিজিক্যাল এই ডিসেবিলিটির বাদ দিয়ে এত লোকগুলোকে ভালো করার জন্যে খালি ওষুধ দিলে তো মানুষ ভালো হয় না অনেক সময় রুগী আমার কাছে আসে আমি বললেই সামান্য অসুখ কেন এসছেন সর্দি কাশি জ্বর যে কোনো লোক ভালো করতে পারে বলে স্যার কথা তো একটাই আপনার যে আশ্বাস পেলাম এইটাই আমার ভালো হয়ে যায় কোনো ওষুধই লাগে না অনেকে বাড়ি গিয়ে হাসেন আমি বলি আর ইউ জোকিং ওষুধ লাগে না এত ঘন্টা বসে আছেন পয়সা দিলেন ব্যাপারটা কি বলে এই যে আস্থা এই যে তিনি কোয়ান্টাম মেথডে আপনাদের যে উদ্বুদ্ধ করতে পেরেছেন এবং আপনাদের যে তার সঙ্গে একাত্ম করে এই উনচল্লিশ ঘন্টা ধরে রেখেছেন এই জন্যে গুরুজিকে অশেষ অশেষ ধন্যবাদ ও কৃতজ্ঞতা জানাই যে এটার সাথে সম্পৃক্ত হতে পারে আমি নিজেকে ধন্য মনে করি অজ্ঞতার কারণে আমরা আলাদা করে বাস করি কিন্তু জ্ঞানের গভীরতার কারণে একত্রিত হওয়া কিছুতে কঠিন হবে না আমাদের সকল উদ্দেশ্য যদি সকল নিরাময় করা সুখে রাখা অসুখ থেকে সুখে নিয়ে আসা সেই যে একই উদ্দেশ্য হয় আমাদের পথও একই হওয়া উচিত সে একই পথে যদি সম্মিলন হয় পথ রাস্তা প্রশস্ত হবে আগমন আসা যাওয়া সহজ হবে ও সেটাই আমি মনে করি একটি কথা বলে রাখবেন সব অসুখে ওষুধ লাগে না এটা আমরা ভুলে যাই একটি কথা আপনারা আমার সাথে প্রতিজ্ঞা করেন যে ডাক্তার সেটটা বস্তু তার বেশি ওষুধ লিখবে প্রেসক্রিপশানে আর তার দশ ওষুধ লিখবে তবা করে তার কাছে দিতে পারতে হবে না এবং আমি মনে করি আমি আগে যে বলেছিল এখন সেই কথাই বলি এই কোয়ান্টাম মেথডকে আধুনিক চিকিৎসার পরিপূরক হিসাবে গ্রহণ করা উচিত প্রতিবন্ধক হিসাবে নয় এবং এটা যত সহজে আমরা গ্রহণ করতে পারব যত সহজে আমরা একত্রে মিলিত হয়ে কাজ করতে পারবো তত সহজে জনগণের অসুখের বেলায় সুখ নিয়ে আসতে পারবো চিকিৎসা প্রশস্ত করব এবং চিকিৎসা থেকে রোগমুক্তি সহজতর হবে কি আছে চার দিনের এ করছে কিভাবে ঘটছে এ নিরাময় জানতে হলে আসুন কোয়ান্টাম সভায় অনুষ্ঠিত হয় প্রতি রোববার কাকরাইলের কোয়ান্টাম মেডিটেশন হলে 
আসুন লাখো মানুষের মতো আপনিও জেগে উঠুন জীবনের আনন্দে